Terwijl die zon ondergaan oor de kades van de goud mijnbouw, is die natuur bezig om te reveleer door toxische sier water naar die oppervlak te stoot. En hier die probleem is die drainering van sier water uit die mijnen op die witwatersrand. Een potentiële ramp dreig, want dat is een reese ondergrondse meer onder die witwatersrand, wat verdeel wordt in een oostelijke, westelijke en centrale mijnopvangskom. Under Johannesburg is a mine void five times the volume of Lake Kariba. Five times the volume of Lake Kariba. Om te verhoed dat mijnen oorstroom, moet die water naar die oppervlak gepompt word. Want, soos dit stijg in die mijn, veroorzaak chemische reacties dat die water sier raak. En op sy beerd los die sier zwaar metale in die rots op, wat die water onder andere radioactief en skadelik vir die gezondheid maak. Dit is ook om het noodzakelijk is om mijn water te behandel. Maar baie mijne het toegemaak en dit betekent dat waterbehandeling en pompoperaties gestaak is, wat maakt dat een giftige bruisel van chemicaliën nou ongestoord boon toe kan vloei en ons rivieren en drinkwater bedreig. Daar is al reeds van hierdie sier mijn water wat deersijpel te bespeer aan die weesrand. That alone is putting plus minus 100 tons of salt every day. Just that one decant, 100 tons of salt every day into that river. If we were clever as a country, we would have already learned from the Western Basin. We haven't learned any of those lessons because we seem to live in a culture of denialism. Since the report, which has been both applauded and criticised, government has appointed the TCTA to action the first stages of remedying this massive AMD crisis. In the studio tonight, Simon has five experts to bring us up to speed with the latest findings and government's plans. On the panel tonight, we have uh, from the uh, trans caledon Tunnel Authority, uh, Johan Klaassens. We have Professor Anthony Turton, who is Vice President of the International Water Resources Association. We have Mr. Marius Keert from the Department of Water Affairs. We have Dr. Henk Kutsier from the Council for Geoscience. And we have Maria Leferink, who is the CEO of the Federation for a Sustainable Environment. Maria, let's start with you. You've been heavily involved with this problem, I think probably from the first moment that uh, the public became aware of it. Uh, what is the state of play at the moment? Dit was voor ons baie verblijdend en is lofwaardig dat daar erkenning gegee is op parlementaire vlak, op kabinetsvlak, aan die situatie van siermijnwater. Daar is niet meer ontkenning nie of onderdrukking van, van feiten nie. Dit is verblijdend. Daar is een interministerieel komitee geskep. Daar is ook bijvoorbeeld die aanstelling geweest van die trans tunnel overheid Daar was ook een taakspan aangesteld wat een deskundige verslag voorgeleid. Dit grief ons echter dat die publiek, dit is die end watergebruikers, nie deelneem aan hierdie proces van besluitneming nie. Ons is het deelnemende democratie um, en daarom voel ons dat die publiek wat die kostes moet dra, uh, dat hulle nie geconsulteer word en betrokken gehou word nie. Dit grief ons ook dat die korttermijn oplossing neutralisatie is. Dit laat groot volumes radioactief en toxische slik achter en dit uh, veroorzaak ook hoog volumes soute, dit is nou salvaar We'll chat about the issue of neutralisation in a moment. Uh, Marius, let's just bring you in. Mariette has said that things do seem to be moving at the moment, but cost is going to be a huge issue, isn't it? Yeah, well, if I can just take you back to middle of last year, more or less, when um, this whole AMD issue was, was elevated to cabinet level. And from the department side, we first made our presentation to cabinet, actually to the IMC, on the 1st of September. So I think from the state side, there was a very good recognition for the problems that are on the ground and also the commitment that the state has made. And from a technical point of view, am I correct that it's the trans caledon Tunnel Association that has been brought in to now run this process? That's right. I know of you guys, you know, as I'm sure many laymen do, as, as a, a, an organisation that's good at uh, drilling holes in the ground and, and transporting clean water around the country. Are you well geared to deal with this sort of problem, which I think is, is, is very, very different? Uh, perhaps, uh, Simon, just to, to explain, we don't claim to be the world experts on acid mine drainage, but what we, our, the approach that we follow and our project implementation methodology allows us the appointment of experts in the field. Uh, so that's basically the way that we're managing this project. Henk, the Council for Geoscience has has highlighted the urgency with which action needs to be undertaken. Now, it does seem to be that we're, we're a fair way down the road with, with at least putting structures in place, but is enough actually being done? I think there is a lot of work to do 
um, wat ons beklemt toen het in die, in die verslag wat ons aan die kabinet voorgeleid. Die westelijke kom is daar een krisis. Daar loop sier mijn water uit vanaf 2002 af. En daar is nooit genoeg gedoen om dit onder beheer te hou. Um, so dit is een van die prioriteiten om zo so gauw als moeilijk iets in plek te hebben. Um, en die centrale kom in die oostelijke kom waar ons stijgende water het. Geer dit voor ons een basis, een tijdraamwerk waar ons goed gedoen moet krijgen. En ik denk, als ik kijk naar die project bestuur wat gedoen wordt, is ons bezig om van die tekens of hopelijk alle tekens te bereiken. Are we from a, a, te a technical point of view well placed to now make some progress? Um, my personal view, and I've, I've made a, a, a public stance on this in the past, is that uh, we can treat this. Uh, the technologies are available. There are a range of technologies. However, if you are going to treat water to potable standards, then I believe it is incumbent upon engineers, scientists, professional people uh, not to allow uh, uh, the cheapest possible technology to be selected. Because ultimately, you must never forget that we are dealing with hazardous waste here. Firstly, you must engage with the 11 million consumers that, uh, that currently get water from rainwater. They should be engaged and they should be made aware of the fact that, that a portion of their uh, drinking water will now, now be this acid mine drainage. The uh, argument is gebruik dier die regeringsdepartementen dat die reden waarom daar nie publieke deelname is nie, is weens die kritische situasie van, uh, van die seermijnwater. Dit kan echter niet gebruikt worden als rechtvaardiging, nie, want die seermijnwater het al reeds begin dekanteer sedert 2002. So dit is niet een nieuwe situatie nie, en ons dring daarop aan dat die publiek moet geconsulteerd worden. Maurice, on what basis does the department make their decisions as far as which technology is being used? Sê, man, ek is baie blij ons praat oor die punt en Marie het blij verwijs nadat dat het geen publieke deelname was nie en sy is heeltemaal correct en ek dink die departement en die staat besef ook dat ons kan baie beter doen. Maar jy moet onthou, een paar jaar terug, toe die water begin uitloop het in die, westelike, in die westelike kom, het ons wat die staat is nie besef specifiek wat er myne is in beheer van die area nie. So daar moes een, daar moes een rechtsproces gevolg word om eerst uit te vind waar, weet wie is die verantwoordelijke persoon vir die water. So jy het basis twee processe gehad. Ons het een rechtsproces gehad, wat ons aan die ene kant gevoer het, en aan die andere kant het jy probeer technische oplossings kry vir die probleem. So dit was baie moeilik om te focus nou, om te kyk, dat allemaal betrokken is, maar aan die andere kant loop jy sier myn water uit. Ek men dan mis jy die punt. So die belangrijkste voor ons is om te kyk, wie is verantwoordelik om dit uit te sorteer, en dan om om problemen uit te sorteren zo meer hier mijn water die stelsel uit al. Can you get a point? Yeah, Simon. <clears throat> I just think from a from a project implementation point of view, I think we we fully appreciate the importance of public participation. I think over the years we've learned that if you leave the public behind, then all the trouble uh, you know starts with the implementation side. Um, so the first talk that the phones had done was om een verslag op te stellen om te kijken uh, als ons nou kijkt naar die naar die kritische datums. We het ons een baie beperkte periode, ons in omtrent een jaar. En als je daar precies in zijn standaard vorm gaan volg, gaan het je omtrent twee jaar van. Ons gaan een strategie volgen waar ons misschien zekere exemptions krijgen om ons toe te laten om zekere dingen te doen wat kritisch noodzakelijk is, maar terzelfde tijd in parallel die volledige proces te volgen, dat ons zeker makkelijk dat al die deelname daar is.